33 Jahre ist die Atomkatastrophe von Tschernobyl jetzt mittlerweile her, doch die Folgen sind noch immer spürbar. Eine Untersuchung des Bundesamtes für Strahlenschutz, BFS, hat jetzt ergeben, dass Wildpilze in Deutschland noch immer radioaktiv belastet sind und zwar nicht ohne. Eine einzelne Mahlzeit bestehen aus diesen Pilzen enthält im Extremfall mehr Cäsium-137, als man mit anderen landwirtschaftlich produzierten Lebensmitteln in einem ganzen Jahr zu sich nehmen kann. Klicks um Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es begann mit zwei Explosionen am 26. April 1986 im Atomkraftwerk von Tschernobyl, die zu einem der schwersten Unfälle in der Geschichte der Kernenergie führten. Einer der vier Reaktorblöcke wurde zerstört und radioaktives Material wurde in die Atmosphäre geschleudert. Zehn Tage lang wurden große Mengen von Radionukleiden freigesetzt. Die Wolke aus radioaktiven Partikeln zog bis nach Mitteleuropa und bis zum Nordkap. Große Teile der Ukraine Russlands und Weißrusslands wurden verseucht. Der Regen spülte die radioaktiven Partikel aus der Atmosphäre auf die Erde. Heftige Regenschauer gab es in den Tagen nach dem Gau, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und in Teilen Brandenburgs. Dadurch wurde der Süden Deutschlands deutlich mehr kontaminiert als der Norden. Und so ist die Strahlung von Tschernobyl auch heute noch, 33 Jahre nach dem Atomunfall in Deutschland, messbar. Denn die Radionukleide Cäsium-137 und Strontium-90 sind beispielsweise erst zur Hälfte zerfallen. Andere Radionukleide haben zudem noch deutlich längere Halbwertszeiten. In der Fachsprache ist damit die Zeitspanne gemeint, die es dauert, bis sich die ursprünglich vorhandene strahlende Menge halbiert hat. Vor allem das langlebige Cäsium-137 ist mit seiner Halbwertszeit von etwa 30 Jahren dafür verantwortlich, dass noch landwirtschaftliche Erzeugnisse und Waldprodukte radioaktiv belastet sind. Das bestätigt jetzt auch eine Untersuchung des BFS. Demnach sind vor allem der Bayerische Wald und Südbayern betroffen. Bei bestimmten Speisepilzen wurden hier in den vergangenen Jahren Werte von bis zu mehreren tausend Becquerel pro Kilogramm gemessen. Das ist wirklich enorm. Zum besseren Vergleich Lebensmittel, die in den Handel gebracht werden, dürfen einen Radiocesiumgehalt von mehr als 600 Becquerel pro Kilogramm Frischmasse nicht überschreiten. Das ist die gesetzliche Regelung in Deutschland, die beim Eigenverzehr natürlich nicht greift. Heißt also im Klartext, Wildpilze, die im Handel verkauft werden, kann man bedenkenlos essen. Doch wer in den betroffenen Gebieten Pilze sammelt, um diese dann zu essen, sollte sich der möglichen Gefahr bewusst sein. Und auch Wildtiere in den kontaminierten Gebieten sind sind betroffen. Dazu schreibt das BFS auf seiner Webseite, wer seine persönliche Belastung verringern möchte, sollte in den höher belasteten Gebieten Deutschlands auf den Genuss selbst erlegten Wildes und selbst gesammelter Pilze verzichten. Die zusätzliche Strahlenbelastung durch den Verzehr von Wildtieren oder wild wachsenden Speisepilzen in üblichen Mengen ist zwar vergleichsweise gering, dennoch aber vermeidbar. Analysiert wurden unter anderem die wild wachsenden Speisepilze mit den Bezeichnungen Semmelstoppelpilz, Maronenröhrlinge, Reifpilz und Elfenbeinschnecklinge. Bei diesen Pilzarten hatten die Fachleute in den drei Untersuchungsjahren von 2016 bis 2018 mehr als 1000 Becquerel pro Kilogramm Aktivitätsgehalt nachweisen können. Entscheidend für den Grad der Belastung ist der jeweilige Standort und die Art der Pilze. Denn nicht nur der Gehalt von Cäsium-137 in der Umgebung des Pilzgeflechts entscheidet über die Kontamination, sondern auch inwieweit die jeweilige Art das anreichert. Dazu die Präsidentin des BFS, Inge Pauli, im Extremfall enthält eine einzelne Mahlzeit dieser Pilze mehr Cäsium-137, als man mit anderen Lebensmitteln aus landwirtschaftlicher Produktion in einem ganzen Jahr zu sich nimmt. In landwirtschaftlich genutzten Böden ist das Problem der Cäsium-137-Kontamination übrigens nicht so groß. Der Grund, dass vor allem Waldböden betroffen sind, hier bleibt das Cäsium in einem sehr wirkungsvollen Nährstoffkreislauf eingebunden. Cäsium ist also in Schichten, die viele Nährstoffe und Bodenorganismen aufweisen, leicht verfügbar. Verfügbar. Gemeint sind damit sogenannte organische Auflageschichten aus Humus und sich zersetzendem Streu. Pilze, Pflanzen und Bodenorganismen nehmen das Cäsium-137 auf und führen es wieder dem Boden zu. Anders dagegen bei landwirtschaftlich genutzten Flächen. Hier kann das Cäsium schnell in mineralische Bodenschichten abwandern, wo es dann durch Tonminerale fixiert wird. Das große Waldsterben. Europas Bäume sind in Gefahr. Anklicken, anschauen und Klicks um Nature kostenlos abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.